cas, ils étaient très nombreux. La plupart ont vécu un moment de joie, un moment familial. Écoutez ces réactions. C'est un moment sympathique, agréable à vivre. Voilà, les enfants sont contents. Donc, euh, voilà. On est venu de la Grande Arche jusqu'ici, jusqu'à l'Étoile. Très bonne ambiance, super. Dans l'ensemble, c'était très convivial et on est prêt à recommencer. Pour regretter quand même ces débordements On le regrette toujours quand ça se passe, très, quand ça se passe mal, évidemment, on regrette toujours. On n'est pas venu pour, enfin, on est venu pour, que, pour, entre autres, pour faire la fête et pour, pour, pour défendre la, la famille. Donc oui, on est pas, évidemment, on les regrette. Euh, quelle est votre première réaction à ces euh, violences, à ces débordements dans cette manifestation Fondamentalement, cette manifestation est un grand succès. Le gouvernement euh, nous a traités et a traité les Français par le mépris. Euh, vous ne serez pas nombreux, ça sera un flop après la manif du 13 janvier, reconnaissant a posteriori le succès de celle du 13 janvier, nous avons fait la démonstration d'une mobilisation croissante. 1,4 million de personnes selon les, les organisateurs, 300 000 selon une première euh, estimation excusez-moi, il n'y en police. a pas moins, il n'y en a pas moins que le 13 janvier. Au-delà de ce succès, que pensez-vous, que dites-vous de, euh, de ces quelques centaines de personnes qui ont essayé, qui ont forcé les barrages des organisateurs et les barrages de la police pour se rendre sur la place de l'Étoile et ensuite sur les champs élysées D'abord la place de l'Étoile, si je peux me permettre, le préfet de police... Quand il m'a appelé mardi après-midi, m'a dit « Oui, vous aurez la moitié de la place de l'étoile ». Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Et le lendemain, je vois Manuel Valls au dîner du CRIF. Et Manuel Valls, tout vantard, me dit euh, « La place de l'étoile, vous l'aurez pas et j'en veux pas. Et vous n'avez qu'à manifester entre Évry et Corbeil ». Quand même... le ministre de l'Intérieur est à ce point méprisant, à ce point méprisant des Français à ce point méprisant des parlementaires, il y a clairement un problème grave. Et je me suis interposé entre euh, les manifestants et les forces de l'ordre dans euh, ce moment délicat que vous avez montré. Parce que j'ai dit aux manifestants que le gouvernement manifestement cherchait à provoquer en compliquant l'organisation de la manifestation, en ne cédant que très tard sur la possibilité d'un itinéraire, il a voulu décourager le plus grand nombre. Et en excitant, peut-être, il a voulu pousser à l'exaspération. Ce que je constate, c'est qu'il y a eu à la marge des euh, débordements que l'on doit toujours regretter, mais qui étaient euh, euh, extrêmement euh, contenus. Et euh, les forces de l'ordre euh, sont toujours dans une situation difficile et je ne je leur jette pas la pierre. Ce que je sais simplement, pour en avoir été directement acteur, c'est que le ministre de l'Intérieur a tout fait pour compliquer les choses. Il a tout fait pour exciter les gens. Je demande au président de la République et au Premier ministre si c'est là un comportement digne et si c'est là la responsabilité normale d'un ministre de l'Intérieur. Vous accusez donc Manuel Valls d'avoir cherché à provoquer les manifestants, d'avoir compliqué les choses. Écoutez, la réponse de Manuel Valls, c'était ce soir après donc ces incidents. Manifestement, les organisateurs ont été débordés, incapables parfois d'organiser cette manifestation. Ils avaient lancé un certain nombre de consignes pour manifester sur les champs élysées malgré les interdictions, ce qui a amené en début d'après-midi une situation délicate qui a été parfaitement maîtrisée par les forces de l'ordre. Moi j'en appelle à la responsabilité de tous ceux qui ont organisé cette manifestation, de tous ceux qui ont appelé à cette manifestation pour que chacun tire les leçons de ce type de débordement. Les organisateurs se sont laissés déborder par leurs manifestants, dit Manuel Valls. Excusez-moi, le ministre de l'Intérieur ment. Le ministre de l'Intérieur ment parce que, après qu'il a interdit les Champs-Élysées, les documents de la manifestation ont été modifiés. J'étais moi-même lundi dernier, lundi soir, à Nice, lorsque est tombé l'arrêté d'interdiction des Champs-Élysées. Les organisateurs de la Manif pour tous, qui étaient autour de moi, les responsables locaux des Alpes-Maritimes, sont immédiatement intervenus pour dire « nous remballons les documents de mobilisation que nous avons, nous allons en tirer d'autres et il faut organiser d'autres plans ». Le mardi, le lendemain, j'ai posé une question au gouvernement, j'ai été euh, en euh, conversation avec euh, le préfet de police et on a euh, cherché une autre forme. Donc le ministre de l'Intérieur ne peut pas dire que les organisateurs ont appelé à violer euh, ce qu'avaient été euh, les consignes du préfet de police. C'est faux. Les documents de la manifestation ont clairement on été adaptés à ce qu'avait été euh, l'évolution 
dont je viens de vous dire comment euh, le ministre de l'Intérieur lui-même avait fait grands efforts pour les rendre les plus compliqués possibles au point de démentir son préfet de police. Le ministre de l'Intérieur qui répond sur ce point, il nous a répondu tout à l'heure, écoutez-le. Il est quand même étonnant de voir un député, et notamment de droite, qui euh, considère que la présence de la police soit euh, une provocation. J'ai eu l'occasion de discuter cette semaine avec M. Mariton. Nous lui avons dit très clairement que les champs élysées étaient euh, euh, interdits à toute manifestation. Nous étions disponibles pour euh, l'organisation de la manifestation. C'est ce que nous avons fait. Si les organisateurs de la manifestation s'y étaient pris avant et nous avaient écoutés, un certain nombre d'incidents n'auraient pas eu lieu. Est-ce que c'est de votre faute, donc, euh, Hervé Mariton, ou est-ce que c'est celle de, de la police euh, Attendez, euh, je dis simplement que mardi, le préfet de police me dit « OK » pour la moitié de la place de l'étoile. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est le succès de cette manifestation. Vous n'allez pas, s'il vous plaît, transformer une manifestation qui a été un succès de nombre, euh, de gens de toutes origines, de toutes conditions, de toutes confessions, et euh, des gens de gauche aussi, quelques-uns, euh, qui euh, étaient présents à cette manifestation, dans un contexte où les deux tiers des Français ont retiré leur confiance euh, au gouvernement. Eh bien, je demande au gouvernement de retirer son texte. Il y a eu quelques débordements euh, qui me paraissent, en comparaison d'autres manifestations, particulièrement circonscrits. Pour autant, quelques débordements qu'il y ait, je les condamne. Et si je peux me permettre... Ce n'est pas du virtuel, ce n'est pas du baratin. Vous avez montré les images. Dans des moments où euh, plus euh, prudent que moi euh, ne serait pas allé euh, sur euh, le terrain directement, je suis allé moi-même m'interposer entre certains des manifestants et les forces de l'ordre. Je rends acte au commissaire de police qui était là, auquel j'ai dit, monsieur le commissaire, je vais aller me mettre et je vais euh, expliquer qu'il ne faut pas tomber dans la provocation. Le commissaire de police a été impeccable. Donc je ne critique pas les forces de l'ordre, je critique et je condamne de manière substantiée, argumentée, démontrée le ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il y aura d'autres manifestations et d'autres expressions Évidemment oui, sauf à ce que le gouvernement retire son texte. Je rappelle que très majoritairement les Français sont favorables au mariage et très majoritairement les Français sont défavorables à la filiation. Il faut donc prendre notre proposition qui est celle du contrat d'union civile parce que euh, je suis l'orateur du groupe UMP euh, sur ce sujet. Nous avons fait des propositions. Nous ne sommes pas dans une attitude fermée, rétractée. Nous faisons des propositions face à un gouvernement qui euh, manie du symbole, qui est euh, totalement à côté du sujet, sur plein de sujets économiques, sociaux qui concernent le pays, et, on et en sur parlera. ce sujet aussi. Et donc, évidemment, nous euh, poursuivrons le débat au Parlement, au dans euh, des réunions publiques et dans la rue, si c'est nécessaire, à Paris, en province. Donc probablement d'autres manifestations. Oui, bien et sûr. Puis, prochaine étape au Sénat à partir du 4 avril. Merci, messieurs. Hervé Mariton, qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ce soir, vous dénoncez cette violence qu'on vient de voir sur ces images Le ministre de l'Intérieur a voulu cette violence. Le ministre de l'Intérieur a tout fait pour euh, minimiser et mépriser cette manifestation, en compliquant considérablement les itinéraires, l'organisation, en démentant... Euh, le préfet de police, lorsque nous étions parvenus à un accord, en euh, me conseillant que euh, nous pourrions manifester entre Corbeil et Évry. Quel mépris pour les gens de Corbeil et ceux d'Évry, dont il a été le maire et le député. Quel euh, mépris euh, pour euh, des manifestants qui ne méprisent pas Corbeil et Évry, mais qui voulaient simplement manifester à Paris. Euh, le ministre de l'Intérieur a cherché à démobiliser le plus grand nombre et il a cherché à euh, en exciter euh, quelques-uns. Euh, il n'y est pas parvenu. Euh, la réalité, c'est qu'il y a eu euh, des débordements euh, de manière euh, tout à fait euh, euh, circonscrite, modeste. J'ai été bousculé. Ce sont quand même des images qui font tâche J'ai été bousculé, ce n'est pas ce une soir. affaire d'État. J'étais avec euh, le responsable des jeunes populaires de la Drôme, euh, Nicolas Pereira, qui était avec moi. Euh, de fait, euh, il est tombé. Il a été... Euh, piétiné, il euh, n'y a pas mort d'homme. Notre euh, journaliste aussi, aussi euh, oui, et a été bousculé. Et c'est qui, qui sont les, les personnes qui étaient présentes et qui sont responsables de ces actes de violence Écoutez, les forces de l'ordre ont laissé passer sur une partie de la place de l'Étoile. Je ne parle pas même des champs élysées de la place de l'Étoile, à dire vrai, la partie que le préfet de police m'avait dit mardi soir que nous pourrions avoir pour manifester avant que Manuel Valls démente son préfet de police. Quelques personnes, peu nombreuses, parfaitement paisibles, dans une ambiance familiale et euh, sans difficulté aucune avec les forces de l'ordre, étaient sur la partie de la place de l'Étoile, la plus à l'ouest, la plus proche de l'avenue de la Grande Armée. Et à un moment, j'imagine sur instruction de très haut, les forces de l'ordre ont voulu vider 
manifestement de manière trop vigoureuse, parce que ce n'est pas normal que l'on ait les images que l'on a vues, ont voulu vider cet espace. Donc les forces de l'ordre dans un Alors, premier vous dites, temps... Vous dites Attendez. sur ordre très haut placé, c'est-à-dire sur ordre de Manuel Valls. Évidence. Alors on va écouter, il vous répond, on va l'écouter tout de suite. Manifestement, les organisateurs ont été débordés, incapables parfois d'organiser cette manifestation. Ils avaient lancé un certain nombre de consignes pour manifester sur les champs élysées malgré les interdictions, ce qui a amené en début d'après-midi une situation délicate qui a été parfaitement maîtrisée par les forces de l'ordre. Il n'y a eu aucune violence que les forces de l'ordre ont fait usage d'arrêt au sol uniquement pour empêcher le passage vers les champs élysées ou des mouvements de foule qui auraient pu être particulièrement dangereux pour les manifestants eux-mêmes. Hervé Mariton, une réaction proportionnée, c'est votre avis ce soir Vous avez montré les images, je n'ai pas vu que des bombes aérosols. En effet, j'avais les yeux et le nez qui picotaient parce qu'il y avait manifestement une ambiance de la gaz lacrymogène, mais on a vu autre chose que cela. Ce ne sont pas les forces de l'ordre qui en sont coupables. Les forces de l'ordre obéissent aux ordres qui leur sont donnés. Les ordres, clairement, pour faire déraper les choses, sont venus du ministre de l'Intérieur depuis le début. Et c'est heureux, mais c'est la volonté des manifestants que tout ça ait été circonscrit. L'essentiel, c'est une manifestation de plus d'un million de personnes dans une ambiance familiale Alors parlons de, ces chiffres, parlons de ces chiffres. Comment vous expliquez une telle différence entre vos chiffres, 1,4 million, et ceux de la préfecture de police, 300 000 Attendez, vous avez vu la foule, vous avez vu comme on était tassé. Euh, J'ai été tassé en bas euh, de la tribune, puis je suis monté sur le podium, y compris tout en haut du podium, pour voir cette foule colorée, superbe, enthousiaste, dynamique, jeune. Clairement, la gauche n'a pas l'habitude que l'on manifeste comme cela. Et même nous, nous nous surprenons à ce succès. Mais la réalité est là. Si vous aviez entendu, mais Monsieur... vous l'avez entendu en début de semaine, le mépris du gouvernement qui disait « mais euh, ils n'ont pas besoin d'un grand espace, il y aura quelques dizaines de milliers de personnes, 100 000 au maximum », même le gouvernement ne peut pas tenir sur cette crête-là tant nous Monsieur... étions nombreux et enthousiastes Merci, dans Monsieur un seul Mariton. objectif, Merci défendre beaucoup. la famille. On, man on manque de temps, hein, mais on en reparlera bien évidemment bon, dans, ça, nos, dans nos prochaines éditions. Paisiblement, on, avec conviction. On en reparlera dans nos prochaines éditions. On termine quand même avec cette bonne nouvelle pour votre camp, pour l'UMP ce soir. La victoire euh, du député sortant Jean-François Mancel. Il l'emporte euh, dans l'Oise au cours des législatives partielles avec 51,41% des voix. À peine 800 voix le séparent euh, de la candidate euh, Front National.